നമസ്കാരം നമ്മൾ കേരള ഫാക്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കേരള ഫാക്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ നദികൾ കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ട് നദികളായി കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ അധികം ഒഴുകുന്നവയാണ് നദികളായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നതും മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതും എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ അതുപോലെ പെരിയാറിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പെരിയാർ നദിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ അത് ഏറ്റവും വലുതുമാണ് കേരളത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഒഴുകുന്നതാണ് പിന്നെ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പെരിയാർ നദിയെ പൂർണ്ണ എന്ന പേരുകൾ പേരിലും ചൂർണി എന്ന പേരിലാണ് പഴയ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇത് ഇട പല ആവർത്തി ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ പെരിയാറിന് ആലുവ പുഴ എന്നും കാലടി പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആലുവയിലെത്തുമ്പോൾ അത് ആലുവ പുഴയും കാലടിയിൽ അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പേര് ആലുവ പുഴ എന്നും കാലടി പുഴ എന്നുമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് പെരിയാർ നദി പെരിയാർ നദിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദികൾ പോഷക നദികൾ മുതിരപ്പുഴ മുല്ലപ്പെരിയാർ ചെറുതോണി പെരുന്തുറയാർ കട്ടപ്പനയാറ് പെരിഞ്ചൻ കുട്ടിയാറ് എന്നിവയെല്ലാം പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദികളാണ് ഇതിൽ മുതിരപ്പുഴയാറും മുല്ലപ്പെരിയാറും ചെറുതോണിയെല്ലാം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമ് അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അതിനാൽ തന്നെ പെരിയാർ മുല്ലപ്പെരിയാറിന് മുല്ലപ്പെരിയാർ പെരിയാറിൻ്റെ ഒരു പോഷക നദിയാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാലടി കാലടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ആരെയാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കാലടി അതുപോലെ അതുപോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഉദ്യോഗ മണ്ഡലം വ്യവസായങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ ഉദ്യോഗ മണ്ഡലം പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് അതുപോലെ ഫാക്ട് ആലുവയിലെ ഫാക്ട് അത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ആലുവ ശിവയുടെ ഉദ്യോഗ മണ്ഡലം പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് അതുപോലെ ഫാക്ട് ആലുവയിലെ ഫാക്ട് അത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം പെരുന്തച്ചൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ഉളിയന്നൂര് പെരുന്തച്ചൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഉളിയന്നൂര് അത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് അതുപോലെ മലയാറ്റൂർ സെൻറ്റ് തോമസ് ചേർച്ച് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മലയാറ്റൂർ പള്ളി പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പെരിയാറെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ പെരിയാറിൽ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അതിൽ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ വർഷമാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക മൂന്ന് നാല് ഇതിന് വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് പുറത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും അതുപോലെ പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നഷ്ടവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തുറമുഖമായിരുന്നു മുസ്ലിസ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ മുസ്ലിസ് തുറമുഖം നശിച്ചു പക്ഷെ അത് നശിച്ചു അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ നമുക്ക് മറ്റൊരു നേട്ടമായി ഉണ്ടായത് കൊച്ചി തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം ഉദ്ഭവിച്ചു അതുപോലെ വൈപ്പിൻ ദ്വീപും ഉദ്ഭവിച്ചതും ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടായത് മുസ്ലിസ് തുറമുഖം നശിച്ചു നേട്ടമുണ്ടായത് കൊച്ചി തുറമുഖവും വൈപ്പിൻ ദ്വീപും ഉദ്ഭവിച്ചു എന്ന് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടമുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ൻ്റെ ക ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകളാണ് പള്ളിവാസൽ പള്ളിവാസൽ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം കെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ അത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുല്ലപ്പെരിയാർ മുല്ലപ്പെരിയാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ
ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അതായത് പെരിയാർ നദിയിലൊരു പ്രധാന അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ പള്ളിവാസൽ അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാട്ടുപെട്ടി മാട്ടുപെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കോൺക്രീറ്റ് അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ മാട്ടുപെട്ടി മാട്ടുപെട്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ കോൺക്രീറ്റ് അണക്കെട്ട് അതുപോലെ ഭൂതത്താൻകെട്ട് മൂന്നാർ കുളമാവ് ചെറുതോണി എക്സെട്ര ഇത് വേലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകൾ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ടുകൾ അപ്പം മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവയെല്ലാം ഓരോ പോയിൻസും വിടാണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നദി അതാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നദി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ പെരിയാറിനേക്കാളും വലുതാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അതിൻ്റെ ആകെ നീളമുണ്ട് പക്ഷെ അത് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അത് കാരണമാണ് അതിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലയിൽ ആനമലയിൽ നിന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാരതപ്പുഴയാണ് അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ ചൂർണി പൂർണ എന്നൊക്കെ പെരിയാറിനെ പറഞ്ഞ പോലെ ശോകനാശിനി പുഴ എന്ന് ചിറ്റൂരിൽ ചിറ്റൂരിൽ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ എഴുത്തച്ഛനാണ് മലയാള പിതാ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ തുഞ്ചൻ രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനാണ് ശോകനാശിനി പുഴ എന്ന് ഭാരതപ്പുഴയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ നീള നീള എന്ന ഒരു പേരും ഭാരതപ്പുഴയൊക്കെ ഉണ്ട് നീള നീള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നീളയുടെ കലാകാരൻ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എം ടി എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് നീളയുടെ കലാകാരൻ പിന്നെ ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം എന്നീ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലൂടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് മാമാങ്കം തിരുനാവായയിൽ തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദൻ്റെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മാമാങ്കം ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് നടക്കാറ് മാമാങ്കം നടക്കുന്നത് തിരുനാവായയിലാണ് അതുപോലെ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചതും ഈ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള തുഞ്ചൻ പറമ്പിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ലഭിച്ച ജനിച്ചത് അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് തുഞ്ചൻ പറമ്പ് അതുപോലെ കേരള കലാമണ്ഡലം വള്ളത്തോൾ നഗർ ഇതൊക്കെ തൃശ്ശൂരിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം വള്ളത്തോൾ നഗറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവയെല്ലാം ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീർത്ഥാണ് അതുപോലെ ഐവർ മഠം ഹിന്ദുകൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ശ്മശാന മഠമാണ് ശ്മശാന സ്ഥലമാണ് ഐവർ മഠം അതും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് അതുപോലെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഗായത്രി പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ ചിറ്റൂർ പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴയെ ചിറ്റൂർ പുഴ എന്നറി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ണാടിപ്പുഴയെ ചിറ്റൂർ പുഴ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ എന്നീ പേരുകളിൽ അതിനും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഇത് പറയാമെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള പോലെ നമ്മളത് ചെയ്തു വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് പറയാം ഭരതൻ്റെ കൂടെ ഗായത്രി കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം കാണാൻ പോകാൻ വേണ്ടി കണ്ണാടി നോക്കി തൂതപ്പുഴയുടെ തീരത്തിരുന്നു അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭരതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയും ഗായത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗായത്രി പുഴയും കൽപ്പാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പാത്തി പുഴയും കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാടി പുഴയും തൂതപ്പുഴ എന്നത് തൂതപ്പുഴയുടെ തീരത്തിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഓർത്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അതിനെ മറക്കാതെ വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ അതിൽ മലമ്പുഴ ഡാമാണ് ഏറ്റവും വലുത് മലമ്പുഴ ഡാമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഗായത്രി ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന അണക്കെട്ടാണ് ഏറ്റവും വലുതാണ് മലമ്പുഴ ഡാമ് വാളയാർ ഡാമ് മംഗലം ഡാമ് പോത്തുണ്ടി ഡാമ് മീൻകര മീൻകര ഡാമ് ചൂളിയാർ ഡാം ഇവയെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകളാണ് ഭാരതപ്പുഴയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകളാണ് ഇതാണ് ഭാരതപ്പുഴ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നദിയാണ് പമ്പ നദി പമ്പ പമ്പ പമ്പയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പമ്പയാണ് ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ചില ബുക്കുകളിൽ ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നും പമ്പയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നൂറ്റി എഴുപത്താറ് കിലോമീറ്ററോളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അത
അതിൻ്റെ പതനം വേമ്പനാട്ടുകായലിലാണ് പുള പുളിച്ചി പുളിച്ചി മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ പതിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പഴയ കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് പമ്പ നദിയാണ് ബാരിസ് അതുപോലെ തിരുവിത കേരളത്തിൻ്റെ ജീവനാടി നമ്മൾ നമ്മൾ പെരിയാറിനെ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പമ്പ നദി ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പമ്പ നദി പമ്പയുടെ ദാനം പമ്പയുടെ ദാനം കുട്ടനാട് പമ്പ നദി പമ്പ കക്കി അഴുത കക്കാട്ടാർ കല്ലാർ എന്നിവ ചേർന്നാണ് പമ്പ നദി രൂപം കൊള്ളുന്നത് തന്നെ ആറ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പുഴകളുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും വള്ളംകളി നെഹ്റു ട്രോഫി അങ്ങനെ എല്ലാ കായലുകളിലും വള്ള വള്ളംകളിക്ക് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ആറന്മുള വള്ളംകളി നടത്തുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ പമ്പയുടെ തീരത്ത് പമ്പയുടെ തീരത്ത് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ശബരിമല ശബരിമല 